。はい、皆さん、こんにちは。世の中の不思議探検家、ストレンジハンターのタカです。こんにちは、女子見習い、熊谷です。さあ、今回は、兵庫県赤穂市にある、大酒神社へ行きます。今回訪れる、大酒神社ですが、祀られているのは、畑川勝です。はたかわかつさんね。なるほど、あの人ね。で、誰ザコーンはたかわかつさん、どういった人物かというと、一言で言うと、聖徳太子に仕えていた人です。はた一族は、現在の日本の基盤を作ったと言われています。京都市、渦政にある、高隆寺は、はたかわかつが創建しました。また、日本の文化の基盤も作り上げ、雅楽や能など芸能の祖と言われています大崎神社にある佐古市に来てからは赤穂の筑佐川流域を開拓しましためっちゃできる男じゃないですか早く神社行きましょうでは早速行きましょう大崎神社のキーワードは12という数字ですでは本殿へ向かいましょう実はこの本殿へ向かう階段12段ありますぐはー早速12がスピード感えぐいこれができる男明石のスピード感この後にまだ12という数字が出てきますからね覚えておいてくださいでは随神門を通りますこの随神門は全国的にもめちゃくちゃ珍しいですうーんでもよくあるもんに見えますよそう見た目はね入り口の階段を上がるとそこにいるのは無大臣左大臣です神道ではこれを随神と言います神社のボディーガードのようなものですねそして裏には仁王像が2体この仁王像は金剛力士と言われていて通常はお寺の三門にいます仁王像はお寺のボディーガードのようなものです神道と仏教がコラボしている随神門これはかなり珍しいです明治時代に神道の神様と仏教の神様を分けなさいって言って出た神仏分離令を鹿としたもんさすが畑氏ゆかりの神社枠外れてますね熊谷ちゃんまあまあ詳しいな。偉そうな軍隊みたいな人が、神道の神様と仏教の神様を分けなさいそしたら宮司さんが、へえ、はん、おい無視すんなっていうようなことが起きた。さあ本殿やってきました。本殿の中の天井が注目ですね。絵がたくさん飾られていますね。よく数を数えてみると12枚の絵がありますね12という数字また出てきましたねそして他にもたくさんの絵馬がありますね40個くらいの絵馬が飾られていますここは12じゃないんですねそうここは12じゃない奉納をされまくってるんですよねこの絵馬の中にこんな野ざらしにしていいのかというぐらいの気になる絵馬がありますそれがこちら。東儀俊治さんが奉納した絵馬です。この東儀俊治さんは、画学士であり、宮内庁主席学長を務めたどえらい人物であり、そして二十歳の末裔です。めちゃくちゃ価値あるものを、こんなおっぴろげていいもんですかね。ここの絵馬がたくさんあるところ、京都の高隆寺と雰囲気が似てますよね。高隆寺の本堂に入るまでにも、たくさんの絵馬が飾られていますからね確かに高隆寺にもおざらしおっぴろげーってなってるちなみにこの絵馬なんですが一つ一つがとても価値があるもので高いものだと本当に価値がつけられないというくらいのすごい絵馬がたくさんあるんですよ今こそ高隆寺とは別ですがもともとは同じ境内にあった大酒神社という神社があります漢字こそ違うものの今回の大崎神社と
読み方は全く同じですね。祀られているのは、旗一族です。大酒神社の名前の由来は、京都にある大酒神社の由来と同じです。本来の漢字は、大酒。これは、ダビデとも読みます。旗川勝自身も、くだらからの帰化人であり、その祖先は、真の始皇帝。さらに遡ると、イスラエルのダビデ王だと言われています。光隆寺との共通点が、大酒神社にはもう一つあります。それは井戸です。光隆寺の外側には井戸があります。その名前は、イサライの井戸。大酒神社にも井戸があります。その井戸の名前は、安来の井戸。名前こそ違いますが、響きはよく似てますよね。二十歳の先祖、真の始皇帝ですが、その先には、ダビデオ。さらにたどると、イスラエルルーツを表現しているのかもしれませんね。ロマンですね。そんな京都に住んでいた、畑川勝ですが、なぜ兵庫県赤穂市というところで、人生の幕を閉じたのでしょうか。そこには、聖徳太子の死が関係しています。聖徳太子が、川勝さんあとは頼むでパタリって倒れるわけですよ。その時に、蘇我のイルカが、おお、死によった言うてニヤニヤしとったんですわ。そして、地位を奪ったろう言うて、川勝さんを追いかけるわけですよ。追いかけられた川勝さんは、おお、逃げろ逃げろ言うて、逃げようとするんですが、こら、陸はあかんで、ほな、海や言うて、海に行ったわけです。おー船がどんぶらこうって来たんですねそうその漂着した時のことを伝承するために始まったのが瀬戸内海三大船祭りですその一つがサコシの船祭りであるこの祭りは畑川勝がサコシに漂着した日を祭礼日として始まりました国の重要無形民族文化財にも指定されていますこの祭りは三越が大崎神社から岸島にあるお旅所まで船で渡るものですその船が現代も木造船が使われていますそこで今回のキーワード12が出てきます12のことすっかり忘れてました船で行島に渡りますがその時の船の数が12隻だそうですまた海電魔と言われる手こぎの船が船団の先頭を切りますがそのこぐ人数も12人だそうです12の謎は深まるばかりですが、ここで少し、畑川勝が漂着した時に乗っていた船について触れていきましょう。世阿弥の書いた、風刺家電には、畑川勝がサコシに漂着したことについて触れています。世阿弥っていうのは、日本史にも出てくる有名な方です。風刺家電には、こういう表現があります。今で言うと、大阪の南波から、うつほ船って船に乗って、風に吹かれるまま漂流して、西に逃げたんや。そしたら、今の兵庫県のサコシに着いたわけですわ。地域の人が船を引き上げてみたら、なんと船が人に変わったんすわ。それはやばい。こりゃもう神様でしかないって思って祀ったんよ。ってことです。気になる点がありますね。ありますね。どこ人間に変わったとはなんだそれって気になるとこですねそういいねそれはもしかしたらもう一つの気になる箇所を紐解いたらわかるかもしれないねもう一つのキーワードはうつほ船うつほ船はうつぼ船とも言われこの船の形が特殊ですそれがこちら完全に UFO 畑川勝宇宙人じゃん人間に変わったという表現はあなたならどう捉えますか当時、うつぼ船は珍しく、人間が乗っているとは思われなかった可能性もありますよね。ちなみに日本の伝統芸能を体制させた世阿弥ですが、風刺家電には、畑川勝が先祖だと書き残しています。ここまでいろいろとお話ししてきましたが、この12という数字の意味は一体何でしょうねこれは、畑川勝が漂着した日付、という説が有力です。旧暦の9月12日にサコシに漂着しました
なので12という数字がふんだんに使われていると考えられます12の謎が解けたところで最後に大酒神社のポイントえ12個ポイントありますないですそんなに細かくはしません随神門が神仏集合雅楽や能の聖地の一つ瀬戸内海三大船祭りの一つ佐古市の船祭り12にまつわるいろんなこと以上の4つ12の公約数でまとめてみましたよさすがタカちゃんまあまとめが何の残っちゃよ分からんけどとりあえずこれで終わり今回もご視聴ありがとうございましたまったねー。